Next, we are discussing about the motion of a positively charged particle in a uniform electric field. Uniform electric field is a positive particle. See, these are two metal plates. One is positive, the other is negative. See, in between, you know, there is a uniform electric field. From positive plate to negative plate, you know. Suppose a positively charged particle is entering perpendicular to this field. See, this is your positive particle. It is entering perpendicular to this field. The horizontal velocity of your particle is u. Okay, so the, your particle has horizontal velocity alone. There is no vertical velocity. Then, when this positive particle enters this field, what will happen? The electric field will exert a force on it. What is the force? Eq. What is the direction of the dq? See, this is a positive particle. So, the force will be in the same direction of electric field. So, it will be upwards. See, your particle is moving horizontally and the electric field will push it upwards. So, uh, your particle will modify its path. So, it will move like this. So, it will move like this. So, it will move in a parabolic path. It will move in a parabolic path. See, once again, see, it is quite natural. Your particle is moving uh, like this. At the same time, electric field is pushing it upwards. So, your particle will modify its random, uh, its motion. Particle will modify its motion. It will move along a parabolic path. Am I right? See, you see this motion. Your particle is moving upwards and at the same time, it is moving forward. Am I right? See, uh, till the particle reaches this point P, it will have the same horizontal velocity. Particle will be the same. That is the same horizontal velocity I U and down. Now, particle is going to go and go and go and go. The force is going to go and go and go and go. The front is going to go and go horizontal velocity. See, your particle is now at the point P. Okay. See, if the particle is going to go and go and go and go and go and go. As, as a method, particle is 3 in the horizontal is in the horizontal. This is the x. This is vertically is in the horizontal. What is the horizontal displacement of your particle? x. What is the vertical displacement of your particle? y. Some show no. This x is in the horizontal. This is the horizontal. See, horizontal carrying the matra may in the parallel. Horizontally, you have a particle in the velocity constant. यहाँ बारे में उपदंड आवड़ा वाले पार्टिकल अतिना समय तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट आना कांस्टेंट वेलोसिटी आने के लिए वेलोसिटी आना नो लो इक्वेशन था ना तो हम कर रहे हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ऐना ना कोण इधे इवडे में क्या इधा इवडे में क्या अपने टीम यू इंटरचेंज ही दाल तम के अंदो नेटम टी इस इक्वल टू अंदो नेटम टी इस इक्वल टू एक्स बाय यू अंदो नेटम बुधिमत अंदो डाइल है अपने टी डाइन सर गेटी अत ऐसा पार्टिकल इवडे ना पी वर ऐसा ने डिगन्ना टाइम इतना है ना एक्स बाय यू आना समझ T time going to die a vertical displacement at Y. Apo, uh, y distance travel in at the time T. Uh, X distance travel in at the time T. Any vertical guiding will matra me parayao. Vertical guiding will matra me parayao. Vertical you all displacement in equal to the equation. S is equal to UT plus half AT square. If it have vertical displacement and then. Vertical displacement OE LA, apa yang sini bayaram OE ni ni. Vertical yang allah initial velocity ya dana. Nama kari yang particle initially horizontal velocity, matra me allah vertical velocity illa. Apa vertical velocity answer adanya zero into t plus half a t square. Kau dapat lihat. OE is equal to, nama kau dapat lihat. Half a t square ni ni. Ini nak gua. F is equal to m me LA. F is equal to M L. Angan ayang angil. A yang orang ni al F by M L. Ini, nama kita charge ada particle ni mana mandai lir. Electric field terus force ada orang na E equal le. Apo, A is equal to 
എഫ് ന് പകരം ഇ ക്യു എന്നെഴുതാം ഇ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ എം എന്ന് എഴുതാം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എ ക്ക് പകരം ഇ ക്യു ബൈ എം എന്നെഴുതി ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് എക്സ് ബൈ യു അല്ലേ അതിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ യു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഇതില് ഇത്രയും സാധനത്തിന് നമുക്ക് ഒരു കോൺസെന്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് സ്ക്വയർ ഫോമിലല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന എന്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പണ്ടേ പഠിച്ചാണ് പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടികൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ത് പാത്തിലാണ് പരാബോളിക് പാത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒരു യൂണിഫോം എലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾ കയറിയാൽ അത് എന്ത് പാത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പരാബോളിക് പാത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും എവിടെ വരെ പി വരെ പി കഴിഞ്ഞാലോ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ പാർട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഈ പരാബോളയ്ക്ക് ടാൻജൻഷ്യലി ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പാത്ത് വഴി സഞ്ചരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പൊ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോയി അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടികൾ വിൽ മൂവ് ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ടാൻജൻഷ്യൽ ടു ദ പരാബോള ഇത്രയാണ് മോഷൻ ഓഫ് എ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഫൈനൽ ആൻസർ നോക്കൂ ഒയ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇ ക്യു എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം യു സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒയ് എന്ന് പറയുന്നത് മേലോട്ടുള്ള പാർട്ടികളുടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലേ ആ ഒയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയൂ പ്രപ്പോർഷണൽ അല്ലേ ക്യു ബൈ എമ്മിന് അതായത് ചാർജ് ബൈ മാസ് എന്നെ പ്രപ്പോർഷണൽ അല്ലേ ഒയ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ബൈ എമ്മിന് പ്രപ്പോർഷൽ ആണ് ഒയ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യു ബൈ എം വാല്യൂ കൂടിയ പാർട്ടികൾ ആണെങ്കിൽ ഒയ് ഡിഫ്ലക്ഷനും കൂടുതലായിരിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എൻ്റെ സ്പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ സീ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ മൂവ് ഇൻ എ പരാബോളിക് പാത്ത് ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സി വെൻ ഇറ്റ് ലീവ്സ് എ ഫീൽഡ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ടാൻജൻഷ്യൽ ടു ദ പരാബോള ദെൻ Uh, the oi deflection what uh, what is idea about the oi deflection of the particle oi deflection of the particle is uh, directly proportional to q by m value see we have two metal plates one is positive the other is a negative in between there is a uniform electric field from positive plate to negative okay you consider a positively charged particle entering this field with a horizontal velocity u no doubt then what will happen when your particle enters this field the electric field will exert a force eq on it am i right see what is the direction of eq in the same direction of electric field why because it is positive if it is negative the force will be in the opposite direction so here electric field will exert a force eq on the particle it will be in the same direction of electric field that is upwards see uh, the particle is uh, moving horizontally so it is pushed upwards so the particle will move in a parabolic path like this and reaches the point p no doubt say uh, particle uh, particle was initially moving horizontally with a velocity u and it got a push upwards am i right see uh, the horizontal velocity the, this push has no effect on the horizontal velocity so uh, till until the particle reaches the point p the horizontal velocity will be u itself but uh, the, uh, there will be an upward force so part uh, due to the upward force and uh, due to the horizontal motion the path becomes parabolic am i right now you see uh, the time taken by the particle to reach p is taken as t in that time the horizontal displacement of the particle is x and vertical displacement of your particle is y uh, what is the time taken for horizontal displacement x t what is the time taken for vertical displacement y it is also t uh, see in t time the particle reaches the point p then uh, in that t time the horizontal displacement is x the vertical displacement is y in other terms what is the time taken for horizontal displacement what is the time for horizontal displacement t what is the time for vertical displacement it is also t now you consider the horizontal case only you say about horizontal see horizontally your particle has constant velocity so what is the equation you use velocity is equal to 
displacement divided by time. Velocity is equal to displacement divided by time. What is a horizontal velocity? U is equal to what is a horizontal displacement? X divided by time t. Interchange u and t. So you will get t is equal to x by u. So this is a time taken by the particle to reach the point p. Then I want the vertical displacement. So I am considering the vertical motion. For that I use the equation s is equal to ut plus half a t square. What is the vertical displacement of your particle? It is y. So instead of s you write y. y is equal to what is the vertical initial velocity? Initially your particle has only horizontal velocity, no vertical velocity. So vertical velocity, vertical initial velocity is 0. So 0 into t plus half a t square. So y is equal to what? Half a t square, no doubt. Now, see f is equal to m a, you know. a equal to f by m. What is the force acting on your particle? It is eq. So a is equal to instead of f you write eq. So eq divided by m. We are substituting this value here. O is equal to say. O is equal to half. What is a? It is eq by m. Then what is t? It is x by u. It is a square. So x square divided by u square. Am I right? Then you consider these things as a. So o is equal to a square we can write. So your equation is in the form o equal to a x square. So uh, this is the equation for parabola, am I right? So definitely your particle is moving along a parabolic path. So we have proved that the particle is moving along a parabolic path. No doubt. Now listen. What is the equation for vertical displacement? Vertical displacement, vertical deflection, y is equal to half then eq x square divided by m u square. Am I right? It is very clear. O is proportional to what? Q by m value. So if the charge by mass value is more, O deflection will be more. Okay, it is an important thing. So when a positively charged particle enters perpendicular to a uniform electric field, what will happen? It modifies its horizontal motion. It moves in a parabolic path. Then after this point, what will happen? After the point P, uh, your, uh, there is no electric field. So particle will move uh, tangentially uh, to this parabola. Okay. So a particle will move in a straight line tangential to the parabola after leaving the field. Okay. That is the question. An electron and proton enter a uniform electric field. Which will get more acceleration? Why? question an electron and proton enter a uniform electric field which will get more acceleration y this is the question so, acceleration gana equation see acceleration is equal to f by m f by m namakadhyam electron da kari noka electron an angle a is equal to F by M and the e answer in an MR. F and the other one. F in the value of the EQ. Well, EQ divided by mass and the other the mass of electron. Now, right? in a proton on angle, proton on angle, in the number of acceleration equal to F by M and the light in other. F in the value of the F and the other EQ on EQ on. Divided by m and or in the mass of proton. Ele. Doubt to arrange answer under. Nangada electron ilum, proton ilum. Odica is the same electric field. Ele. Ele. Up a yield value and delim same. Electron ilum, proton ilum, q in the value, charge in the value same. Ele. 1.6 into 10 raise to minus 19 coulomb. Up a dandily e and q same on. But she end the yes on a mass of electron and mass of proton different. Ele. But no go. What are a clear right to logarithm? Acceleration inversely proportional to on a mass. In Ele. Above mass of electron jarrelle, mass of proton validelle, but the Nangalan never you. Acceleration inversely proportional to one mass in it. But mass of good even acceleration coroidicum. Mass of good the larga, proton ele, proton the mass of good the lana. Upon acceleration coroidicum. Upon acceleration of proton, less sidicum. Acceleration of electron, good the lidicum. Do you don't know? But another question, sir, and then a question. An electron and a proton 
enter a uniform electric field which one will get more acceleration why the other question see uh, acceleration what is the equation to calculate acceleration f by m okay then uh, see an electron is entering a uniform electric field okay then what is the acceleration of electron acceleration of electron is equal to f by m am i right f is what eq divided by m is mass of electron no problem now to the same field what is entering proton is entering so what is the acceleration of proton acceleration of proton is equal to f by m no doubt f is eq then divided by m is mass of proton no doubt see uh, uh, both are entering to the same electric field so e same in both cases charge of proton and charge uh, charge of electron same 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb so q also same but mass of electron not equal to mass of proton electron is a lighter particle so see it is very clear acceleration is inversely proportional to mass am i right so uh, mass of proton is greater than mass of electron am i right so if mass of proton is greater acceleration will be less so acceleration of proton will be less acceleration of electron will be more so which gets more acceleration which gets more acceleration electron will get more acceleration 